Bună, dragilor! Sunt Abi și astăzi mai dăm încă o filă din jurnalul meu culinar. Rețeta perfectă este să aibă puține ingrediente, să se prepare repede, să fie gustoasă și sănătoasă, iar pe deasupra să fie apreciată și de toată lumea. E greu, nu-i așa? Astăzi am să vă arăt o rețetă care are puțin din fiecare. Haideți să vedem despre ce este vorba! Pentru această rețetă folosim 700 g piept de pui, 2 cartofi fierți, 2 morcovi fierți, 5 linguri fulgi de drojdie, 2 ouă, o căpățână usturoi, 2 linguri condiment pentru chiftele, o legătură pătrunjel, 3 linguri ulei, sare și piper după gust. Într-un bol încăpător adăugăm carnea tocată, cartoful ras pe răzătoarea cu găuri mari, morcovul ras pe răzătoarea cu găuri mici, ouăle, verdeața tocată mărunt, condimentele pentru chiftele, sare după gust, fulgii de drojdie, piper, iar la final usturoi trecut prin presă. Amestecăm compoziția foarte bine, după care adăugăm 2-3 linguri de ulei. Fulgii de drojdie se pot înlocui cu pesmet. Am ales să fac această rețetă cu fulgi de drojdie pentru a fi consumată și de cei cu intoleranță la gluten. Te ungi bine, bine cu ulei, da? Te ungi bine, bine cu ulei! Cu ajutorul mâinilor unse cu ulei, luăm din compoziție aproximativ o lingură și formăm chifteluțe pe care le așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt. Aici, mami, în palmă trebuie să ai... Uh... Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius cu ventilație pentru aproximativ 30 de minute sau până se rumenesc. Din această compoziție ies 35-40 de chifteluțe în funcție de mărime. A venit momentul mult așteptat. Haideți să vedem ce a ieșit. Cum sunt? Sunt bune. Cum ar putea să nu fie bune dacă sunt făcute și de mine? Super! Pa! Aceste chifteluțe se fac extrem de simplu. Sunt foarte gustoase, pe placul tuturor, așa cum ați văzut, și pe deasupra sunt coapte, nu prăjite. Sunt o garnitură perfectă, dar merg și la mese festive ca aperitiv și, de ce nu, un hamburger. Sper că v-a prins bine această rețetă, așa că nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, nu uitați! Mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Cum să facem să se audă mâța? Se aude? Ia zi, Tami. Trebuie să zic că mult mai tare. Bă!